హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతమండి ఇవాళ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను అది బ్లౌజ్ అని అంటారు బ్లౌజ్ అంటే రవికి మాదిరిగా పెద్దవాళ్ళది ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళది అయితే చాలామంది ఏమంటున్నారంటే మళ్ళీ మాకు స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపించండి మేడం అని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నారు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా స్టిచ్చింగ్ పెడుతున్నాను చూడండి ఈ పెద్దవాళ్ళ బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలనేది ఇది మామూలుగా బ్లౌజ్ కింద కాకుండా రవికి కింద ఉంటుందండి అంటే అటు ఇటు కాకుండా ఉంది బ్లౌజు అలా అంటే రవికి కాదు మరి బ్లౌజ్ కాదు అంటే షేప్ బెల్ట్ అలాంటిది ఉండదు కదా మామూలుగా ఇప్పుడు ఇగో బ్యాక్ సైడ్ నేను దాట్స్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ నడుం బెల్ట్ వేసేసుకొని మనం మామూలుగా మామూలు బ్లౌజ్కి వేసుకున్నట్టే వేసుకోవాలి కాకపోతే వీళ్ళకి హెమ్మింగ్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు మిషన్ మీదనే స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ నడుం బెల్ట్ వేసేస్తున్నాను మామూలుగా అన్ని బ్లౌజులకు వేసినట్టుగానే వేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ చేసి వీళ్ళ పెద్దవాళ్ళ బ్లౌజులకు హెమ్మింగ్ పెట్టకూడదండి అంటే పెట్టకూడదు అంటే పెట్టవచ్చు కాకపోతే వాళ్ళకి అంత పెద్ద అవసరం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకు హెమ్మింగ్ లేకుండా లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసి మనం మడిచి కుట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇక పై వరుస కుట్టు వేసుకుని లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇక మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇది నేను చూపించబోయేది ఇదిగోండి ఫ్రంట్ పార్ట్ దాట్స్ ఇలా ఉంటాయి మొన్న వీడియోలో చూపించాను చూడండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్కు ఇది రెండు వైపుల మనం ఇలా దాట్స్ వేసుకొని చిన్నగా సన్నగా రావాలండి వీళ్ళకి అంతే ఎక్కువ మామూలుగా బ్లౌజ్కి వేసుకున్నట్టు వేసుకోకూడదు ఇదిగోండి ఇలా చిన్నగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నీ కూడా సన్నగా చిన్నగా వేసేసుకోవాలి అది మామూలుగా ఉండి లేనట్టుగా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే షేప్ బెల్ట్ ఉండదు కాబట్టి పెద్దగా వేసుకుంటే అడ్జస్ట్ అవ్వదు ఇలా కొంతమంది ఇలా దాట్స్ లేకుండా కూడా వేసుకుంటారు రవికి అనేది ఒక మెయిన్ దాట్ ఒకటే పెట్టేసుకొని అలా కూడా వేసుకుంటారు అంటే ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా దాట్స్ వేస్తే ఒప్పుకోరు పెద్దవాళ్ళు కాకపోతే తను ఇలా కావాలన్నది కాబట్టి ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా మామూలుగా వచ్చేస్తుంటుంటుంది ఇక ఆ తర్వాత మన కింద బెల్ట్ అనేది ఇది కూడా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఒక వరుస నేను పై వరుస మడిచి కుట్టేసాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీనికి ఫోల్డింగ్ చేసి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాను ఇక ఇది కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకుని లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే షేప్ బెల్ట్ వేయడం లేదు ఇలా సన్నగా పట్టి వేసేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా మనకు డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసేసి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక హెమ్మింగ్ అవసరం ఉండదు ఇక ఇదంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి రెండు కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే ఇలాగా వేసుకోవాలి ఇంకొకటి కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే వేసుకోవాలి ఇక ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉక్సు పట్టి వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది ఉక్సు పట్టికి కాస్త చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కాజాకు కొంచెం పెద్ద కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకొని ఉక్సు పట్టికి డబుల్ ఫోల్డింగ్తో నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మామూలుగా బ్లౌజ్కి వేసుకున్నట్టే వేసుకోవాలి కాకపోతే ఇది పెద్దగా వస్తుందండి ఎందుకంటే మనకు షేప్ బెల్ట్ ఇవన్నీ వాళ్ళకు నెక్ కూడా చిన్నగా ఉంటుంది కదా అందుకోసం ఇది ఉక్సు పట్టి అనేది కాస్త పెద్దగా వస్తుంది వీళ్ళకి అలా వస్తేనే వాళ్ళకు వేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు చిన్నగా వస్తే వేసుకోరు కదా పెద్దవాళ్ళు ఇదిగోండి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకొని చివర ఇటువైపు ఫోల్డింగ్ చేసి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉక్సు పట్టి అనేది ఇలా వేసేసుకోవాలి ఇక సేమ్ దీని మాదిరిగానే ఇంకొకటి కూడా కాజా అది కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే వేసేసుకోవాలి మనం ఇదిగోండి ఇలా వేసేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ ఇది ఎందుకంటే నేను ఎనభై సెంటీమీటర్లు కట్ చేశాను కదండి వీళ్ళకి చేతులు పొడుగు రావాలి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ లోపలికి క్లాత్ జాయింట్ చేస్తున్నానండి హెమ్మింగ్కు ఈ క్లాత్ జాయింట్ చేసుకొని మనకు హెమ్మింగ్ పెట్టుకుంటే ఇక వాళ్ళకి సరిపోను హ్యాండ్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు మనం ఇలా క్లాత్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సైడ్ పీస్ మిగులుతుంటుంటాయి కదా అది ఏ పీస్ కూడా మనం పోనీయకుండా ఇలా సన్నగా చిన్నగా కట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడే మనకు ఎనభై సెంటీమీటర్లో మనకు పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ మన కటింగ్ అనేది వస్తుంది ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటేనే మనకు బ్లౌజ్ అనేది చక్కగా వస్తుందండి ఇదిగోండి ఇలా వేశాను కదా 
దీనికి కూడా హెమ్మింగ్ అవసరం లేదండి డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పెద్దవాళ్ళకి ఇవన్నీ హెమ్మింగ్లు అవసరం ఉండదు ఇదిగోండి ఇలా బ్లౌజ్ ఇది రెండు హ్యాండ్స్ కూడా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి రెండు కూడా ఇలాగే చేసుకోవాలి ఇదిగోండి వాళ్ళకి సరిపోను హైట్ వచ్చేసింది బ్లౌజ్ ఇప్పుడు ఇక ఆ తర్వాత షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకొని రెండు వైపులో టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలండి షోల్డర్ ఎప్పుడైనా కూడా సింగిల్గా చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఊడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలి గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇటు మనకు షోల్డర్ వైపు కానీ చివరి వైపు కానీ ఇలా వేసేసుకొని డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్నాం కదా ఇక ఆ తర్వాత నెక్ పీస్ వేసుకుందాం ఇక ఇదిగోండి నెక్ పీస్ ఇలా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మామూలు బ్లౌజ్ వేసుకున్నట్టే వేసుకోవాలి కాకపోతే వీళ్ళకి నెక్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అనేది జాయింట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ వరకు మనకు చివరి వరకు వచ్చేసరికి మనకు కాస్త ఇది ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ తగ్గుతుందండి అంటే సరిపోవట్లేదు కాస్త పీస్ జాయింట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం చిన్నగా పీస్ ఒక వన్ ఇంచ్ అంత పీస్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు రెండింటికి జాయింట్ అవ్వట్లేదు కదా అందుకోసం ఇలా కట్ చేసుకొని మనకు చివరి పీసులు ఉంటాయి కదా ఇదిగోండి ఇలా ఈ పీస్ కొంచెం పీస్ అది కుట్లలోకే పోతుంది మనకు ఏం కనిపించదు కాకపోతే మనకు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడానికి కావాలి కాబట్టి అది మనం కొంచెం క్లాత్ అనేది జాయింట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా పీస్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నాక కాస్త ఇది మనకు షేప్ అనేది అంటే టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలండి స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్నాక షేప్ అనేది కాస్త కట్ చేసుకుంటే మనకు బ్లౌజ్ ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ హ్యాండ్ అనేది చక్కగా వస్తుంది మనకు వేసుకోవడానికి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇటువైపు కూడా సేమ్ దీని మాదిరి కానీ ఇటువైపు కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంటే జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ అంటే రెండు వైపులో మనకు క్లాత్ వస్తుంది అన్నట్టుగా ఇదిగోండి ఇటువైపు కూడా జాయింట్ చేసేస్తున్నాను క్లాత్ ఇంకో హ్యాండ్కి కూడా సేమ్ దీని మాదిరి కానీ ఇలాగే వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళా మనకి ఇక్కడ షేప్ అనేది కట్ చేసుకుంటే ఇది జాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ షేప్ అనేది ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా కొద్దిగా డౌన్ లెక్కని చేసుకుంటే మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది చక్కగా వస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత ఈ హ్యాండ్స్ అంతా కూడా ఇలా జాయింట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇలా మామూలు అన్ని బ్లౌజులకి చేసుకున్నట్టుగానే చేసుకోవాలి డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ వేసుకుందామండి బ్లౌజ్తో ఇదిగోండి రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ వేసాను ఇక్కడ కింది వైపు చేస్తున్నాను చూడండి ఇది కాజా వైపు కాజాది కాజాకు మనం మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి ఉక్సు పాటుది ఉక్సు పాటు వైపు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన సైజు మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ కొంచెం కరెక్ట్గా వస్తుందండి అసలు మళ్ళీ మనం చూడాల్సిన పనే ఉండదు కాకపోతే మనం ఇది వచ్చిందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా కరెక్ట్గా పెట్టామని అనుకోండి మనకు చక్కగా వస్తుంది అసలు ఏ మాత్రం ఎగుడు దిగుడు అనేది రాదండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే ఇలా పెట్టేసుకోవాలి మార్కింగ్ ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ సైడ్ నేను పెట్టబోయేది ఇదిగోండి ఇలా ఇది బ్యాక్ సైడ్ది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్స్ అనేది మనకు ఇది హ్యాండ్స్ లూజ్ కూడా ఇలా చూసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కూడా లూజ్ చూసుకొని మనకు కరెక్ట్గా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ప్రకారం హ్యాండ్స్ అనేది లూజ్ చూసుకోవాలి చూసుకొని అప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు హ్యాండ్ లూజ్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ కూడా లూజ్ రావడము టైట్గా రావడం అనేది కూడా ఉండదు 
ఎందుకంటే మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఎలా ఉందని ఫస్ట్ వాళ్ళని అడగాలి మనం అడిగి తెలుసుకొని కరెక్ట్ ఉన్నదని అనుకోండి కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి కాస్త లూజ్ ఉన్నది టైట్ ఉన్నది అంటే దాన్ని బట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైనా కూడా మనము మన సైజ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మీకు కరెక్ట్గా ఉందా సైజు ఎలా ఉంది ఏంటి చేతులు పొడువు ఎంత పొట్టు ఎంత ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అడగాలండి అడిగి మనం అప్పుడు స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అప్పుడు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్తో వస్తుంది మనకు బ్లౌజు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఈ మార్కింగ్ విధంగా మనం ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ చివరి గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలండి ఇక ఆ తర్వాత ఇలాగే రెండు మూడు కుట్లు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక మనకు బ్లౌజ్ అంతా కూడా ఇది రవికి అనేది మనకు స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిందండి పెద్దవాళ్ళ బ్లౌజు ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా ఇది ఈజీగా మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్